Oh My God 2 es una película de Bollywood cine hindi del norte de India, de drama, comedia y educación, protagonizada por Akshay Kumar como Lord Shiva y Pankaj Tripathi como Kanti. Comencemos. Empezamos viendo a un grupo de gente en una ceremonia gritando ovaciones a Mahadev o Mahakal, que son los otros nombres con que se refieren a Lord Shiva, los hinduistas. Vemos a un sacerdote que ya habíamos visto antes y a un hombre llamado Kanti. Es un devoto muy fiel que ayuda en las ceremonias, cantando, guiando a los fieles y vende cosas en una pequeña tienda que tiene con su hermano. En la noche llega a casa y guarda allí una mochila que se le quedó olvidada a algún fiel en su tienda. Vemos que Kanti tiene a su esposa llamada Hindu, una hija llamada Damo y un hijo llamado Vivek, los dos son adolescentes. Al día siguiente, estando Kanji en su trabajo, recibe una llamada urgente de su esposa, la cual le dice que vaya rápido al hospital. Kanti se va y le dicen que su hijo Vivek está internado y la madre muy conmocionada no puede hablar. Le dice que el mejor amigo de Vivek fue quien lo llevó al hospital y luego les avisó a ellas. Kanti habla con el doctor. El doctor, de manera muy solidaria y profesional, le explica a Kanti lo que sucede y es que Vivek tomó Viagra para estimular su parte íntima y le dice que fue demasiado para él ya que es casi un niño y tuvo una descompensación por la taquicardia y advierte que es algo normal a su edad y que no debe juzgarlo, solo enseñarle y orientarlo como padre y amigo, ya que el chico se siente muy avergonzado y casi como si hubiese cometido algún acto criminal. Kanti sale y le dice a su esposa e hija que solo fue un reflujo ácido y que en la noche lo llevará a casa, por lo que se tranquilizan y se marchan. Al día siguiente Kanti va a la escuela e intercepta a Sahir, el mejor amigo de Vivek, para pedirle que le diga la verdad. El chico le termina confesando lo que sucedió. Le dice que todo comenzó cuando ensayaban para una presentación de salsa y otro compañero celoso de la amiga que bailaba con Vivek hizo que la cambiaran para bailar con él. El chico tiene influencia porque es familiar de las directivas del colegio. Este chico empezó a molestar a Vivek muy frecuentemente, diciéndole que por sus manos se notaba que tenía un miembro pequeño y por eso su compañera de baile lo cambió por él. También le aconseja que debe jalarse su miembro para que le crezca. El chico de tanta presión y sin haber encontrado ayuda o guía para poder entender su cuerpo cede a la presión y compra unos engüentos en una tienda. También va a varios lugares y todos le aconsejan y le venden cosas. Así un día en el colegio toma unas pastillas de viagra que había comprado ya que los chicos que le hacían bullying le dijeron que eso era bueno y estando en el baño del colegio se masturbó pues luego de tomar esas píldoras no se pudo controlar. El señor Kanti le pregunta a Sahir si alguien más sabe lo que sucedió y este responde que solo ellos y el médico. En la noche Kanti habla con su hijo y le pide que no vuelva a hacer eso y siga estudiando como antes, pero Vivek se siente muy mal. Al día siguiente el señor Kanti va a pedirle consejo al médico y este le dice que es normal que el chico sienta culpa, que solo debe tratarlo como amigo y hacer que vuelva a la escuela. Al día siguiente Kanti lleva a Vivek a la escuela, pero aquí lo mandan a llamar de la dirección. Le dicen que debe retirar a su hijo de la escuela, que aunque es buen alumno, hizo algo inmoral y le muestran un video donde Vivek está en el baño masturbándose, pues con lo del Viagra fue una emboscada de los compañeros acosadores y estos también lo grabaron en el baño para publicar el video y dejarlo en ridículo. El sacerdote del lugar y jefe de Kanti le dice a este que se vaya con su familia por unos días hasta que pueda pensar bien en qué paso seguir, mientras en la vecindad de Kanti ya todas las señoras han visto y compartido el video de Vivek por lo que hacen sentir mal a la madre y a la hermana de Vivek. Kanti va al templo cerca del río y le pide a Mahadev que lo guíe, ya que ve que el destino de su hijo se ha tornado oscuro y no sabe qué hacer. Aquí sale un hombre misterioso del río. En la noche Kanti habla con su esposa de irse unos días a otra ciudad con unos familiares. En esto llaman a Kanti de la estación de policía para decirle que se presente, pues arrestaron a su hijo. El señor va. En la estación de policía está el hombre misterioso del río, quien está pidiendo que encuentren su mochila, pues la perdió en ese sector y toman su denuncia. Allí le dicen al señor Kanti que su hijo fue descubierto con un cuchillo en una estación, pues pensaba atentar contra uno de sus compañeros de la escuela. Aquí está el padre del otro chico, quien también tiene influencia en la escuela. Aquí todos discuten y los oficiales terminan viendo el video de Vivek y avergonzándolo más. Kanti abofetea a su hijo y le pide que se disculpe con el padre del chico y así lo hace muy resignado y avergonzado. Luego el señor Shiva se marcha y tras él siempre el becerro, su mascota. Más tarde Kanti se va con 
toda su familia al terminal. Vivek toma veneno, pero no le pasa nada. En la estación Kanti encuentra a Shiva y este tiene el cuello morado por el veneno de Vivek. También lo salva del tren, pues Vivek quiere acabar con su existencia porque no soporta la vergüenza y la culpa. El señor Kanti le da las gracias a Shiva y este le aconseja no escapar. Le da a entender que su hijo no hizo nada malo, que las personas que no lo aconsejaron bien e incluso la escuela que no le enseñó son los culpables, no su hijo, ya que él es muy joven y no entiende muchas cosas del cuerpo y la intimidad, por lo que Kanti decide no viajar y vuelven a casa. Al día siguiente, con ayuda de su hermano y su amigo el abogado, redactan una demanda en contra de la escuela, del vendedor de ungüentos, el señor de la droguería, una naturista y a la escuela por no educar en el tema de su cuerpo y las relaciones íntimas a su hijo. También pone unas pequeñas rupias como compensación para ofrecer a Lord Shiva. Así al día siguiente se presenta la parte demandada y el demandante en la corte para que el juez acepte o rechace el caso. Kanti va con su hermano y su amigo abogado. Ahí explica lo que le está pasando a su hijo y por qué cree que es culpa de esas personas y la institución. Luego llega la abogada que contrató la escuela. Es una joven y astuta abogada quien le da poca importancia a las peticiones de Kanti y dice que es ridículo pensar que un acto inmoral esté siquiera en discusión en un juzgado. Pero el juez acepta el caso ya que Kanti explica bien sus argumentos. Pero la abogada habla a solas con el abogado de Kanti y este se retira y renuncia a defender el caso de Vivek. Por lo que Kanti y su hermano quedan solos. El juez le dice que se las arregle y cita a todos en una próxima audiencia para definir si se acepta o no el registro del caso. Kanti llega a su casa, su esposa e hija están discutiendo, Kanti no sabe qué hacer y en un momento cae la mochila olvidada y allí hay unos libros antiguos sobre el cuerpo y las relaciones íntimas, incluidos el Kama Sutra. La hija de Kanti está pendiente de lo que hace su padre que intenta ayudarle, así llega el día de la segunda sesión. Kanti va con su hermano nuevamente, antes de la sesión limpian muy bien la sala, el juez se sorprende de que todo esté tan limpio. Kanti presenta una carta para poder defenderse el mismo, el juez la acepta, empiezan el litigio y a todo lo que Kanti dice, la abogada opositora lo refuta, recalcando que es un acto inmoral, Kanti dice que la escuela es culpable porque deben enseñar sobre eso a los niños y adolescentes, el juez le da la razón a los argumentos de Kanti y acepta registrar el caso, Kanti queda muy feliz y agradecido, mientras la abogada opositora, el director de la escuela y demás demandados se enojan, Kanti vuelve a casa, el sacerdote le dice que no puede trabajar más para el templo porque ese caso no los dejará bien. Kanti le dice que no se preocupe pues ellos son siervos de Shiva. Hindu lleva una figura simbólica para adorar a Shiva en su casa. Llega el día de la audiencia y el juez se sorprende nuevamente pues hay mucha gente en su sala por lo que se toma una selfie para compartirla. Ese día la sesión acaba rápido pues la abogada opositora llevó a Vivek a declarar y el chico sintiendo tanta vergüenza y presión no dice nada por lo que llora y se va corriendo. El juez pone otra fecha para la siguiente sesión. La abogada le advierte a Kanti que luego traerá a su esposa e hija y Kanti se preocupa. Una noche de esas Kanti se encuentra a Shiva nuevamente y este le dice unas palabras entre las cuales le da a entender que el problema a veces no es el acto sino los nombres que se dan según puede sonar vulgar o sonar como poesía. Llega la siguiente sesión y también hay muchas personas. La abogada ha llevado a la hija de Kanti a testificar. Esta de manera retadora le muestra el video de Vivek a la chica y le dice que si piensa que eso está bien. La hermana de Vivek cierra los ojos y dice que no quiere ver el video, por lo que la abogada se alegra de que le va a dar la razón, pero la adolescente le dice que lo único que vio fue a un joven dándose placer, que nada de malo tiene, es una forma de desestresar el cuerpo y liberar hormonas. A la abogada no le gusta esta respuesta y le dice al juez que Kanti ha entrenado muy bien a la hija para responder a su favor. El juez termina la sesión y vuelve a citarlos para el siguiente día. Kanti se va a casa y en una forma curiosa de cómo su esposa llama al baño y lo diferente que su hija lo dice, entiende las palabras de Shiva sobre cómo nombrar las cosas, cambia la percepción de las mismas. Al día siguiente la abogada lleva a Hindu, la esposa de Kanti, para interrogarla. Esta le pregunta cómo es Kanti como esposo y cómo fue su luna de miel. Hindu siente un poco de vergüenza, pero le dice que Kanti es el esposo ideal y que en la luna de miel simplemente en casa y luego tuvieron sus dos hijos, como los 
los padres de ella hicieron y como todas las parejas hacen. El juez le pide a Indu que se retire. La abogada llama a otra testigo, una trabajadora del placer. El hijo de la señora estudia en el mismo colegio de Vivek. Aquí la abogada saca provecho. Indica que lo que se haga en el colegio es diferente a lo que se puede hacer fuera. El juez le dice a Kanti que le haga preguntas a la mujer, pero él dice que no tiene preguntas, por lo que el juez suspende la sesión y lo cita para el día siguiente. Cerca al templo, Kanti se encuentra a Shiva y este le dice que las preguntas traen respuestas y así más preguntas y más respuestas, por lo que Kanti reflexiona de que sí debió hacerle preguntas a la señora, trabajadora del placer. Así al día siguiente le hace preguntas a la señora. Al final Kanti hace reflexionar a todos y a la señora y la señora acepta que quisiera que su hijo tenga una buena educación íntima para que se respete él mismo y respete a las mujeres. Luego Kanti interroga en el estrado a los demandados, el señor de los ungüentos, el de la droguería y al final al médico que había atendido al hijo de Kanti, quien ya ha probado los productos y sabe que son ineficaces. Dice que son solo timos para ingenuos. La abogada, como se ve acorralada, le dice al juez que Kanti debe demostrar una manera efectiva y no vulgar de enseñar la educación íntima a niños y adolescentes, por lo que el juez levanta la sesión y le pide a Kanti que busque una manera para enseñar el tema de manera apropiada en una escuela y dice que la próxima sesión es luego del Chivaratri para que Kanti pueda investigar Shiva baila en el festival y se vuelve a encontrar con Kanti. Shiva le dice a Kanti que hay que decir las realidades tal cual son, porque para qué se va a ocultar una parte y otra no, no tiene sentido. Se debe ser abierto y honesto para que todos se entienda. Estas palabras dejan pensando a Kanti. Kanti se va a casa y día tras día con ayuda de su hija y el amigo de su hijo, estudia y prepara la petición del juez. Llega el día de la sesión y la sala se llena aún más, tanto que todo Toda la gente no cabe en la sala. Kanti da sus argumentos. Dice que India 200 años antes enseñaba educación íntima como lo que era parte del ser humano. Pero luego de la llegada de los colonizadores destruyeron parte de esa cultura. Y ahora algo tan natural es prohibido o llamado vulgar. Por lo que dice que a todo hay que llamarlo por el nombre. Y explicarle a los niños sobre cómo cuidarse y los cambios que tendrán. El juez se convence y dice que estudiará todo. Y tendrán una última sesión para dar sus últimos alegatos y termina la sesión. El caso se hace muy popular y muchos apoyan a Kanti mientras otros se escandalizan. Más tarde llega la policía a casa de Kanti y le dan 73 cartas de demandas y órdenes de captura. Aquí lo llama el sacerdote y lo lleva a hablar con el dueño del colegio. Estos le ofrecen 10 millones de rupias. Kanti no quiere aceptar pero se convence por su hijo ya que le ayudaría para darle mejor educación y firma un papel. Así se va a su casa pero en el camino tiene un accidente queda sin signos vitales y en el hospital lo dan por muerto. Al hospital llega Shiva y le muestra su verdadera forma a Kanti, el cual se sorprende y alegra mucho. Shiva le dice que no debió ceder, ya que debe creer en él mismo y las causas justas. Le muestra que la abogada mostró la carta firmada retirando la demanda al juez y este se había decepcionado, pero también que gracias a él, la nieta del sacerdote tuvo confianza con él y le contó cosas que su tío le hacía y la hacía sentir mal, pudiendo tomar medidas para proteger a la niña. Shiva lleva a Kanti a la última sesión y todos se sorprenden de verlo, pues creyeron que estaba muerto. Kanti devuelve el cheque y se retracta, ya que argumenta que actuó como un padre débil y dice que su demanda sigue en pie. La abogada, al verse sin argumentos, vuelve a interrogar a Vivek y le dice que si piensa que lo que hizo está bien. Vivek le dice que no, pero también que sabe que no estuvo mal masturbarse, pues es su cuerpo, pero si sí estuvo mal haberlo hecho en el colegio y agradece tener un padre tan bueno como Kanti. Todos los presentes apoyan a Kanti. Otro chico dice que él también lo hace y no piensa que sea algo malo. El chico es el hijo del juez. Al final, viendo todos los argumentos, el juez falla en favor de Kanti. La escuela y demás demandados pagan las pocas rupias que Kanti pidió en la demanda, que eran ofrendas a Shiva. La abogada felicita a Kanti por ganar el caso. Al final, Kanti lleva a su familia con Shiva y le agradecen porque Kanti Kanti le dijo que fue el médico que lo salvó. Kanti le da las ofrendas a Shiva y este le deja su bolso olvidado a Vivek y se despiden.
La película es bonita, me gustó esta más que la de Oh My God 1. En este caso el protagonista sí era muy devoto y siempre intentando llevar una vida en armonía con su familia y la iglesia. El papel del doctor, aunque fue muy corto, fue el mejor para mí. Como el señor intentaba ingeniárselas para explicar las cosas a la gente sin que se sintieran ofendidos o para que lo tomaran de buena manera, ya que sabía que por las creencias o educación podían reaccionar mal. La película también da un buen mensaje sobre la educación a los niños y adolescentes sobre su cuerpo e intimidad, que por supuesto es muy necesaria en cualquier cultura para dar seguridad a los jóvenes, ya que cuando hay desconocimiento se cometen aún más errores. Si quieren ver la película está en Netflix con subtítulos en español y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.